வணக்கம் தஞ்சாவூர்லேருந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னது பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லர் ஸ்லாப் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப் இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப்னால் என்னென்ன நமக்கு நன்மைகள் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டில் அது எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு பார்க்குறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு கான்செப்டை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்லாப்னால் என்ன ரூஃபுங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்லாப்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பார்க்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த கீழே இருக்க பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஜோன் சொல்லுவோம் மேலே இருக்க பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஜோன்னு சொல்லுவோம் இது நார்மலாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷன் ஜோனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு இன்ஜி கவர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஜோன் இருக்கும் அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கான்க்ரீட் அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏன் கீழே மட்டும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கீழே மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாட்டம் சர்வீஸில் மட்டும் எதற்காக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் ஜோனில் தான் அதிகப்படியான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுது கம்ப்ரஷன் ஜோனில் அதிகபட்சம் கம்மியாக தான் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம சேனலில் நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ டென்ஷன் ஜோனில் நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டென்ஷன் ஜோனுக்கு கீழே இருக்க ஒரு சில கேப் காங்கிரீட்டோட கேப் எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பியை வந்து வெளில வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கவர் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து காங்கிரீட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டோட ஒர்க்குங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கவர் பர்பஸ் தான் அப்படி அந்த கவர் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயத்துக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லர் ஸ்லாப் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபில்லர் ஸ்லாப்னா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ஒரு சின்ன வெசல் பிளாஸ்டிக் வெசலாக இருந்தாலும் சரி அதே என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓடு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்த வேணால் நம்ம வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு பாட்டத்தில் வந்து கொண்டு வரலாம் இப்படி கொண்டு வரது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காங்கிரீட்டோட வெயிட் வந்து குறையும் அதாவது ஒரு ஸ்லாப்போட வெயிட் வந்து முழுசாக வந்து நமக்கு வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு கூலிங் நேச்சர் வந்து கிடைக்கும் எப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது கீழே இவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு ஒரு கேப் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஓடு பதிக்கிறேன் ஓடு வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் ஓடு அந்த நிமிஷம் திருப்பி ஓட மறுபடி வைக்கிறேன் அதாவது ஓடை வந்து திருப்பி வைக்கிறேன் திருப்பி வைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு ஓட்டுக்கு மேடையில் சின்ன ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்றைக்குமே ஒரு ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து இருக்கும் அது அந்த இடத்துல ஒரு வேக்கம் ஸ்பேஸ் இருக்காது அந்த இடத்துல ஒரு ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்படி இந்த ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம ஸ்லாப் முழுக்க பரவி இருக்கிறதுனால என்ன ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து நமக்கு வந்து ஹீட் அதாவது காங்கிரீட்டோட நேச்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் அதோட நேச்சரே அப்படி ஹீட் அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் மாலிக்கோல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து அந்த ஏர் மாலிக்கோல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் அப்சர்வ் பண்ண மீதி இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கீழே ரிலீஸ் பண்ணும் இப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹீட்டுங்கிறது நிறையாவே குறையிறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது இப்போ வெளில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு உள்ள வர டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும் தான் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகுது இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் காங்கிரீட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படி உள்ள மெட்டீரியலை மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பயன்படுத்தணும் நார்மலாக அந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப்பை வந்து யாரெல்லாம் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸோட உதவியோட எனக்கு வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லர்